Podwyższenie, szubienica, cztery stołki, no trzech, prawda, widocznie były dobrze, mieli zawiązane te pętle, że od razu się wykończyło, a jeden nie, zaczął się ruszać. No to Esosman podszedł, złapał go na nogi, pociągnął i przestał się ruszać. Byliśmy na kwarantannie, no i ja na tej kwarantannie jakieś zaziębienie złapałem z lekką gorączką, w związku z tym wsadzili mi do, na rewir od razu. Na tym rewirze Grosozu no od razu mnie uznanego, uznano za no, podejrzanego o suchoty, o gruźlicę. Trafiłem na salę dla gruźlików. No, ta sala wyglądała strasznie. No, takie pomieszczenie niezbyt duże, trzy piętrowe łóżka. I na każdym leży pod kocem, nago oczywiście na silniku, ten chory z puszką, w którą pluje. No więc ja od razu się trapnąłem, że muszę iść na samą górę, żeby nikt na mnie nie napluł. No i tam trafiłem, no i jakoś tam po, po, opamiętali się po kilku dniach i wzięli mnie z tej celu. Okazało się, że już nie mam zaziębienia i udało mi się zostać takim właśnie funkcyjnym na tym, w tym szpitalu. Zostałem tym funkcyjnym na sali dla tych rekonwalescentów. Wiecie, czym ta sala się różniła od innych sal? Tym, że miała największą śmiertelność. Wszystkie beznadziejne przypadki tam, tam trafiały. No tam pamiętam taką śmierć chłopaka, który umierał. No on był nieprzytomny, on krzyczał, umieram, chodźcie ze mną. Odcho nie, odchodzę, chodźcie ze mną. To takie wrażenia się zapamiętuje na całe życie. No i, ale tam jakoś wagietowałem w tym szpitalu. Do momentu, aż przyszła pierwsza paczka. Bo mój ojciec był bardzo świetnym organizatorem. Jak ich wywieźli po powstaniu, przysłał mi paczkę do Grosradzen. I dostałem tą pierwszą paczkę. No i jakiś nieobeznany, że tak powiem, w miejscowych stosunkach w za małym stopniu podzieliłem się z, z tymi funkcyjnymi miejscowymi i natychmiast je wypisali ze szpitala. Niemcy, wiecie, wszyscy byli odpowiednio podzieleni. Czerwone winkle to polityczni, zielone to Berus Febracher, czyli zawodowi przestępcy, czarne to byli asocjale. Sama nazwa wskazuje. No więc taki asocjal prowadził kompanię karną Grosezen i robił takie numery, że oni tam pracowali przy ciężkich pracach dosyć. On ich prowadził na obiad do bloku, ustawiał w szeregu. Przed nimi stawiano kotły z zupą, otwierano pokrywy tak, żeby leciała para. Zamykano porywy i kotwy wynoszono, a im zupy się zapadło. Tam byłem no, świadkiem takich dwóch egzekucji. Jedna to uciekł jakiś krasnarmiejec, który za próbę ucieczki z obozu jenieckiego dostał się do obozu koncentracyjnego. Uciekł. No i co? No, języka nie znał. W topografii się nie orientował, żeby coś zjeść gdzieś tam usiłował ukraść u jakichś tych chłopów śląskich i go ci chłopi złapali i zabili widłami. Chłopi, nie, nie żadna tam strasza bozowa. Ale to było dla Niemców za mało. Tego trupa przywieziono do obozu. W obozie przy tej Lagerstrasse, czyli w tej drodze obozowej, go powieszono. 
w takiej wielkiej, ośmieszającej, papierowej szapce i tu z olbrzymim napisem na piersi powierzonym Ich bin wieder da, jestem z powrotem. I cały obóz musiał przedefilować przed tym, patrząc się na te wiszące zwłoki. O ile na Majdanku kapo to byli bardzo często niemieccy komuniści, którzy czasami byli zupełnie na poziomie, to w Gross Rosen to byli wyłącznie befołerzy, czyli z zielonymi winklami. Doszło do jakiegoś awantury, także jednego zabili między sobą. Wyrzucili zwłoki, tam były takie zbiorniki na wodę w obozie przeciwpożarowe. Rano go SS-mani te zwłoki odkryli, no i zrobili dochodzenie i tam chyba czterech tych, którzy właśnie dokonali te, tego zabójstwa, złapali i postanowili ich publicznie stracić. Też cały obóz został zebrany na podwyższeniu, podwyższenie, szubienica, cztery stołki przyprowadzają tych Niemców. No, wiesz, myśmy specjalnie ich nie żałowali, ale patrzeć na egzekucję nie, nie życzę nikomu. Przyprowadzili ich z zawiązanymi ustami, ze skrępowanymi rękami. Każdego ustawili na tym stołku, założyli mu pętlę, no i kopnęli stołek i on mu. No, trzech, prawda, widocznie były dobrze, mieli zawiązane te pętle, że od razu się wykończyło, a jeden nie, zaczął się ruszać. No to Sosman podszedł, złapał go na nogi, pociągnął i przestał się ruszać. No to osobiście widziałem. To też się zapamiętuje. Udało mi się poprzez kontakty z kolegami, którzy byli tam w Lagerschalp, to było takie biuro obozowe, przenieśli mnie na, na inny blok. Na taki blok dla... No, niezdolnych do ciężkiej pracy. Tam zginął mój bardzo bliski kumpel, ale on był, on był kurierem, który chodził przez, przez Tatry na słowacką stronę i został złapany I, za, i trafił do obozu. I siedział tam już dłuższy czas i przyszedł za nim wyrok śmierci. Któregoś dnia go wywołano. Później się dowiedzieliśmy, że poszedł do do tam, do tej, jak to się tam nazywa, łaźni. I tam wie, wiecie, jak wykonywano wyrok śmierci w obozie. Zastrzyk z benzyny byle gdzie. Kazali ci się rozebrać, przejść do drugiej sali, po drodze dostawałeś zastrzyk i koniec. Szkoda na boi. No tak zginął niestety. A drugiego, który znowu został wywieziony na komando do jakiejś fabryki, tam organizowali ucieczkę i w czasie ucieczki został zastrzelony. Dwóch moich kumpli zginęło. A poza tym to było wesoło. Cały ob... Wszyscy więźniowie zgromadzeni na apelu musieli śpiewać. Willkommen, die Frau ist ein Girl, sei gegrüßt, viel tausend Mal. To, to słowa i melodia, którą żeśmy, te trzy tysiące ludzi, którzy byli więźniami obozów Grosrozen, to musiało śpiewać. To znaczy, to znaczy, witajcie, drodzy śpiewacy, pozdrawiamy was tysiąc razy, o, tłumaczę Ale była jedna ciekawa ucieczka, Niemca. Bo obóz w Grosowen był rozbudowywany. Prawie drugi taki obóz budowano obok i tam więźniowie wychodzili do pracy. 
Z tym, że na dzień byli otoczeni z tym kordonem strażników. A kordon strażników po zakończeniu pracy schodził z posterunków, bo jeden do drugiego wołał the person get a care, to znaczy tam strażnicy schodzą. A ten Niemiec, no widocznie, ja wiem, się do tego odpowiednio przygotował, musiał mieć cywilne ubranie gdzieś schowane. Gdzieś się tam za, zachował między deskami i zanim jeszcze, prawda, wszyscy wrócili do obozu, to znaczy było już przeliczone wszystko, on zaczął krzyczeć postankę tekę. I ta postankę te zeszła i on sobie wyszła. No to, ale to trzeba było być Niemcem mówiącym płynnie po niemiecku. Inaczej to by się od razu złapali, bo takiego mieliśmy też Ukraińca z tej z Galicji, czyli z polskiego Ukraińca, który też uciekł z jakiegoś chyba... Najpierw był w Grosozen, później go wywieźli do jakiegoś komanda przy fabryce, stamtąd uciekł, no i gdzieś tam nocami, lasami wędrował na wschód i pod Krakowem już w nocy, w lesie, nacięli się na jakieś stanowiska artylerii przeciwlotniczej. I złapali ich ponownie i jako zupełnie innych przywieziono z powrotem do, do Grosrozy. 